దీంట్లో చాలా ఫన్ ఉండబోతుంది మైక్ బాగా పగడ్బందీగా ప్లాన్ చేసావు మైక్ ఓకే సారీ హ్యాపీ బర్త్ ఒక పెట్టు అక్కడ నువ్వేదో కొంచెం తేడాగా కనపడుతున్నావే తొమ్మిది నెలలు ఎంతో కష్టపడ్డావు మమ్మీ సేఫ్ అవ్వచ్చు అని చెప్పి నేను కొంచెం ఆశపడ్డాచ్చు అది పెట్టలేదు ఇది తీసుకొచ్చి మాత్రం పది సార్లు పెట్టు సో గైస్ ఓకే వెల్కమ్ టు మా వైష్ణవి సో ఈరోజు బేసికల్లీ టెక్నికల్లీ టెక్నాలజీ సంథింగ్ ఓవరాల్గా నేను నైన్త్ మంత్లోకి ఎంటర్ అయ్యాను ఎయిట్ మంత్స్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ సక్సెస్ఫుల్గా దాటి భరించి చాలా క్రాస్ అయ్యి నైన్త్ మంత్లోకి వచ్చేసాము జస్ట్ వన్ మంత్ టు గో వన్ మంత్ కూడా కాదు యాక్చువల్లీ నేను విన్న దాని ప్రకారం నైన్త్ మంత్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత డేస్ కౌంట్ చేసుకోవాలి అని అంటున్నారంట అందుకని ఈ ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్స్లో లాస్ట్ మైల్ స్టోన్ కాబట్టి ఈ నైన్త్ మంత్ మేము ఇలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము మా సెలబ్రేషన్ స్టార్ట్ అవుతాయి అండ్ దీంట్లో చాలా ఫన్ ఉండబోతుంది మైక్ బాగా పగడ్బందీగా ప్లాన్ చేసావు మైక్ సో ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు స్టేట్ యూన్ ఓకే ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి మిస్ వైష్ణవి నేను మిస్సెస్ వైష్ణవి మిస్ వైష్ణవి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి దాదా దాదా సో షీ ఈస్ మిస్ వైష్ణవి చూడండి చాలా చిన్నపిల్లలా ఉంటుంది కానీ చాలా అంటే చాలా ఇంటెలిజెంట్ అండ్ చూస్ లుక్స్ ఒక్కొక్కసారి కట్అవుట్ ని చూసి నమ్మకూడదు అని ప్రూవ్ చేస్తుంది సో ఈ ఓవరాల్ డెకరేషన్ ఉంది కదా మొన్న శ్రీమంతంది అండ్ ఇది తనే చేపించింది అనమాట హోల్ క్రెడిట్ గోస్ టు హర్ సో వీళ్ళ డీటెయిల్స్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ట్యాగ్ చేస్తాను మీ ఈవెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా డెఫినెట్ గా కాల్ చేయండి చాలా బాగా చేస్తున్నారు తెలుసా డెకరేషన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో అండ్ ఓవరాల్గా డెకరేషన్ అయిపోయింది బాగుంది కదా నచ్చింది కదా నాకు చాలా నచ్చింది అందుకే పవన్ భయపడింది పిలిచేసరికి స్టార్ట్ చేద్దాం కదా భవన్ పిలు ఓకే సారీ హ్యాపీ బర్త్ ఒక నేనే మొత్తుకుంటూ ఉండాలి ప్రతిసారి అయిపోయింది పెట్టు అక్కడ నువ్వేదో కొంచెం తేడాగా కనపడుతున్నావే క్యాండిల్ వెలిగిన క్యాండిలే వీళ్ళందరికి టార్చర్ అవుతుంది నేను పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు ఏమే తెలియదు కానీ ఏమనాలా 
ఆల్రెడీ ఉంది తెలుసా బయట ఈ కాన్సెప్ట్ ప్లాన్ కర్త కర్మ క్రియ ఈయన ఐడియా ఇచ్చింది ఈయన మర్ది గారు అయ్యగారే కరెక్ట్ ఓకే సో ఫస్ట్ ఇది చేసేస్తే మా అక్క పెట్టిపోతే నేను ఫీల్ అవుతా అజాదా అజాదా మీ గురించి మీకు తెలియదు డాక్టర్ నేను చెప్తాను ఇంట్రడక్షన్ డాక్టర్ మా మా హోమ్ లో ఉండే డాక్టర్ చాలా చిన్న డాక్టర్ జస్ట్ థర్టీ డేస్ లో డాక్టర్ కోర్స్ చేసి ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ చేసి ఎవరు ఇంత టాలెంటెడ్ వచ్చి రెండు రోజులు ట్యాబ్లెట్ ప్రౌడ్గా ఉండాలి త్రీ మంత్స్ అంటే నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ లో డాక్టర్ కోర్స్ ని ఫినిష్ చేసిన ఏకైక మనిషి భూమి మీద ఎవరు ఉండి ఉంటారు నాకు తెలిసి ఇంటెలిజెన్స్ ఇప్పుడు ఫన్ టైమ్ స్టార్ట్ సో ఓవరాల్ గా ఎందుకు కష్టపడి అన్నాను అంటే బేసిక్ గా వామిటింగ్స్ అనేది చాలా హెల్త్ కాంప్లికేషన్స్ అనేవి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కలాగా వాళ్ళ బాడీ స్టేటస్ ని బట్టి ఉంటుంది అంటారంట నాకు అదృష్టం సాత్తు నైన్ మంత్స్ వరకు వామిటింగ్స్ కంటిన్యూ అయ్యాయి అందుకని కష్టంగా నైన్త్ మంత్కి వచ్చానని చెప్పాల్సి వచ్చింది బట్ ఆబ్వియస్లీ ప్రెగ్నెన్సీ డేస్ని ఎవరు మాత్రం ఎంజాయ్ చేయకుండా ఉంటారు ఎంజాయ్మెంట్లో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి ఆ రకంగా నేను నైన్త్ మంత్ రీచ్ అయ్యాను అండ్ ఈరోజు ఈ పార్టీలో ఫన్ పార్ట్ ఏంటి అంటే వేరే కంట్రీస్లో మనకి యాక్చువల్లీ జెండర్ రివీల్ పార్టీస్ అని చేస్తారు అదే వేరే కంట్రీస్లో ఆబ్వియస్గా మన ఇండియాలో జెండర్ ఫీమేలా లేకపోతే బేబీ బాయా గర్ల్ అనేది చెప్పరు చెప్పకూడదు అడగకూడదు వినకూడదు అని ఏది చేసినా పాపం సో మేము తెలియదు ఆబ్వియస్గా మాకు తెలియదు కాబట్టి చిన్న గేమ్ లాంటివి పెట్టుకున్నాం ఏంటంటే అసలు ప్రొడక్ట్ చేద్దాము అనేసి ఈ పర్టికులర్ గేమ్ అనమాట బేబీ లోపల ఉన్న బేబీ బాయా గర్ల్ అని ఒక చిన్న గేమ్ ఆడబోతున్నాం సో ఫస్ట్ హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుని వస్తాను వచ్చిన తర్వాత గేమ్స్ నచ్చిద్దాం ఓకే రా రా పార్టీ బిగిన్ సార్ ఓకే బాటర్ ఏ పక్క పక్క ఓకే సింబా ఆ బాగుంది అది పడుతున్నప్పుడు నీ ఎంట్రీ ఏంటి మధ్యలో ఓకే ఓకే సారీ మొత్తం మీ చేయనా మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ రాలేదు సో ఓకే సో గేమ్ ఏంటంటే వై షూట్ టడాన్ ఓకే ఓకే నేను లేను ఓకే నేను లేను గేమ్ ఏంటంటే ఓకే నేను ఎవరా ఊరుకూరికి ఎంట్రీ లేవమని అడుగుతున్నారు సో ముందే చెప్తున్నానండి మాకు బేబీ బాయ్ అయిన గర్ల్ అయినా ఇద్దరు ఈక్వల్ అయి ఇద్దరులో ఎవరు వచ్చినా హ్యాపీయే సో మాకు ఇది పర్టికులర్ ఇదని ఏం లేదు జస్ట్ ఇది జస్ట్ ఫన్ పార్ట్ కోసం అనమాట పార్టీ మూడ్లో మాత్రమే ఈ గేమ్ ఏంటంటే దీంట్లో కొన్ని బాల్స్ ఉన్నాయి బ్లూ కలర్ బాల్ అంటే బాయ్ అని అర్థం అంట పింక్ కలర్ అంటే గర్ల్ అని అర్థం అంట సో బ్లైండ్ ఫోల్డ్ చేసి దీనిలో ఉన్న బాల్ని ఒకటి పిక్ చేయాలి సో నేను నేను ఫస్ట్ నేను కాదు మా వారికి ఛాన్స్ ఇస్తాను మా వారిని అడుగుతాను నా ఒకసారి గీతా ఏం చేయాలి నేను కళ్ళు మూస్తాను ఒక బాల్ తీయాలి ఓకే పట్టుకో చెప్తా ఒక బాల్ తీయాలి కలపాలి కలపాలి ఫస్ట్ కలవలేదు కలపాలి చపాతి పిండి కలిపినట్టు కలపాలి ఓకే ఫస్ట్ ఒకరి ఒకరికి బ్లూ బాల్ వచ్చింది కానీ మా వారికి పాప అంటే ఇష్టం నేను తీస్తాను ఓకే ఒక బ్లూ బాల్ వచ్చింది ఇక్కడ పెడుతున్నాను ఓకే నాకేం కనిపించలేదు ఓకే అబ్బాయిలైతే ఎప్పుడు మమ్మీ పార్టీ ఉంటారు 
ఆపోజిట్ తీసాం యాక్చువల్లీ ఓకే నెక్స్ట్ సో మామా ఒక పింక్ ఒక బ్లూ దా మామా ఓకే పిల్చు ఒక బట్టి మళ్ళీ ఎంట్రీ కొట్టి అది వస్తున్నావు కదా ఇప్పుడు తీ చేస్తాడు అదేంటి మన పింకే కదా పింక్ మన మన పింకే సారీ బాగుంది పింక్ సో ఐ బాన్ ఓకే నెక్స్ట్ యాక్చువల్లీ దుర్గా పాపం వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తోటి ట్రిప్ లో ఉంది ఆ టైమ్ లో ఈ పార్టీ జరగడం వల్ల అది మిస్ అవుతుంది ఒకటిది రెండు మా పార్టీ నెక్స్ట్ మండే అమ్మ మండేది పింక్ మొత్తం కలిపి కలిపి నాకెవరు సపోర్ట్ చేయట్లేదు అబ్బా ఇద్దరు పోలాక్షి ఎందుకు తెలుసా సో మాకు చెప్పకూడదు కానీ వద్దులే మమ్మ మళ్ళీ ఫీల్ అయింది దా కృష్ణ ఇక్కడ ఉంది నువ్వు క్లోజ్ చేయి చెప్పు ఓ నాకు అవసరం లేదు మోయాల్సి మీరే కమాన్ కిట్ గారు ఒక నిమిషం తీసుకోండి అక్కడే తీసుకోండి ఓకే ఇక్కడ ఉంది అయ్యో ఇంకొకసారి కూడా మిస్ ఇంకా రాలేదు మహేష్ ఇంకా రాలేదు హాఫ్ అన్ అవర్ లో వస్తానని వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అయింది ఇంకా రాలేదు డాక్టర్ మన సైడ్ ఉండి మన డాక్టర్ కాబట్టి అత్యధిక మెజారిటీ లో టూ పింక్ లో ఉన్నాము అతి లీస్ట్ లో బ్లూ త్రీ లో ఉన్నాయి ఓకే చూడు బటర్ఫ్లై కూడా పింక్ ఏపడింది అత్యధిక మెజారిటీ లో ఉన్నారు సిక్స్ లో త్రీ సిక్స్ మెంబర్స్ తీస్తే త్రీ పింక్ వచ్చాయి త్రీ బ్లూ వచ్చాయి వైశ్వద్దా మరి లా ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు తెలుసా అక్క ఫోన్ నువ్వు అన్ను చెప్పు ఇంకా అక్క ఫోన్ చేసి పిలిపించిన మా పార్టీ మిక్స్ చేసి తీయాలి వైశు మా పార్టీ మా పార్టీ 
తెలుసు <laughs> 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 ఓన్లీ రీజన్ ఏంటి అంటే అబ్బాయిలు అయితే అమ్మ చెప్పిన మాట వింటారు నాకు నన్ను ఎక్కువ టార్చర్ పెట్టరు పైగా డాడీస్ తోటి ఎక్కువ అమ్మంటారు అల్లరు ఎక్కువ చేస్తారు అది ఆ క్రెడిట్ అంతా డాడీ భరించాల్సి వస్తుంది కాబట్టి మమ్మీ సేఫ్ అవ్వచ్చు అని చెప్పి నేను కొంచెం ఆశపడ్డాడు ఓకే ఇది జస్ట్ గేమ్ మాత్రమే సో ఇప్పుడు మనం ఓపెన్ గా కొన్ని మాట్లాడుకుందాం కొన్ని మిత్స్ విన్నాం వింటాం కదా పేరెంట్స్ చెప్పినవి కానివ్వండి లేకపోతే ఎక్కడెక్కడో ఫ్రెండ్స్ వీడియోస్ లేకపోతే ఎక్కడెక్కడ న్యూస్ ఎక్కడ ఎవరో ఏదో చెప్పిన వాటిని సిమ్టమ్స్ ని బట్టి జెండర్ ప్రొడిక్ట్ చేయడం అని సో కొన్ని సిమ్టమ్స్ ఏం విన్నాను అంటే ఏం విన్నాం స్టార్టింగ్ నుంచి వినింది ఏంటంటే వామిటింగ్స్ ఎక్కువ అవుతుంటే బాయ్ అని కొందరు చెప్పారు మార్నింగ్ సిక్నెస్ ఎక్కువ ఉంటే గర్ల్ అని కొంతమంది చెప్పారు నాకు మార్నింగ్ సిక్నెస్ ఉంది వామిటింగ్స్ నైన్ మంత్స్ వరకు ఉన్నాయి సో ఒకదానికి బాయ్ అన్నారు ఒకదానికి గర్ల్ అన్నారు అక్కడ నాకు అర్థం కాలేదు అండ్ ఇంకొకటి బెల్లీ షేప్ని బట్టి కూడా జెండర్ ప్రొడక్ట్ చేయొచ్చు అంట సంథింగ్ ఇలా పైకి ఎక్కువ ఉంటే గర్ల్ లేకపోతే ఓవల్ షేప్లో టమి ఉంటే బాయ్ అని చెప్పేసి విన్నాను అదే అంటా నా నాకు అది కూడా అర్థం కాలేదు అది ఒక్కొక్కసారిలా అనిపించింది ఇంకొకసారి అలా అనిపిస్తుంది సో ఆ మిత్ కూడా నాకు వర్కౌట్ అవ్వలేదు ప్రెడిక్ట్ చేయడానికి థర్డ్ ఏంటంటే ఫుడ్ క్రేవింగ్స్ స్వీట్స్ తినాలనిపిస్తే అమ్మాయి పుల్లగా తినాలనిపిస్తే అబ్బాయి అని అంటారు కానీ నాకు బేసిక్గా నేను ముందు తిన్నంత ఫుడ్ కూడా ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఫుడ్ పైన మొత్తానికి క్రేవింగ్స్ కాదు కదా ఇంట్రెస్టే పోయింది సెకండ్ థింగ్ స్వీట్ పులుపు పక్కన పెడితే నాకు కారం తినాలనిపించింది తిన్నంత వరకు కారం మాత్రమే తిన్నాను అనమాట సో ఈ రెండు కూడా పోయాయి అండ్ దాని తర్వాత ఏవేవో విన్నాను ఒక్క నిమిషం కొంచెం రికలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను టమ్మీకి ఇప్పుడు ఈ ఈ ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో టమ్మీకి లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే నా కజిన్ చెప్పింది అనమాట రౌడీ ఉంది కదా అది చెప్పింది నీకు లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుందా హెడ్ రైట్ సైడ్ వస్తుందా అనింది నాకు అసలు హెడ్ ఎట్ సైడ్ కనిపించట్లేదు అదేంటో బేబీ మూమెంట్ ఉంది కానీ హెడ్ అనేది మాత్రం నాకు అర్థం కావట్లేదు కాబట్టి హెడ్ ఎక్కడ ఉందో తెలియనప్పుడు ఇంకా లెఫ్ట్ ఏముంది రైట్ ఏముంది సో ఆ జెండర్ ఆ టై ఆ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడిక్షన్ కూడా నాకు వర్కౌట్ అవ్వలేదు సో ఓవరాల్గా నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే చాలామంది చాలా రకాలుగా చెప్తారు కానీ వాళ్ళు చెప్పినవి నిజం అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు అందరికీ సేమ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయని రూల్ లేదు ఎందుకంటే నేను ఫేస్ చేశాను కాబట్టి ఇంతమంది ఇన్ని చెప్తే కనీసం ఒక్కటి కూడా నాకు మ్యాచ్ అవ్వలేదు సో మేబీ నేనే అందరికంటే డిఫరెంట్గా ఉన్నానేమో నాకు తెలియదు ఒకవేళ మీరు కూడా ఇలాంటి డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ ఫేస్ చేస్తే మాత్రం ఇలాంటి ప్రొడిక్షన్స్ ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఏం వినకండి 
హ్యాపీగా హెల్దీగా మనశ్శాంతిగా మీ పైన మీ బేబీ పైన మాత్రమే ఫోకస్ చేసుకోండి బేబీ హెల్దీగా వస్తే చాలు బయటికి బాయ్ అయినా గర్ల్ అయినా కూడా హ్యాపీగా ఉండగలం సో నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే మా ఈ నైన్త్ మంత్ సెలబ్రేషన్స్ అండ్ మా ఫన్ చిన్న చిన్న ఫన్ పార్ట్ ఇలా జరిగింది ఒకవేళ ఈ ఫన్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మీకు నచ్చినట్టయితే కనుక ఏం చేయాలో తెలుసు కదా ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఆ వేషణం ఇది ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం మాత్రమే సో గైస్ డూ నాట్ టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ అండ్ నైన్ మంత్స్ వచ్చేసాయి కాబట్టి ఎప్పుడు ఏ టైంలో డెలివరీ చేసి ఉంటాను మీ నుంచి కావాల్సిన ఇంకో విషయం ఏంటంటే మీ అందరు బ్లెస్సింగ్స్ కావాలి నాకు ప్రస్తుతానికి నైన్త్ మంత్ లో ఉన్నాను కాబట్టి నాకు హ్యాపీ అండ్ సేఫ్ డెలివరీ కావాలంటే మీ అందరు బ్లెస్సింగ్స్ కావాలి ప్లీజ్ డూ బ్లెస్ మీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యూ లవ్ బై బై పట్టుకుంటే భయపడతాడు పాపం ఫస్ట్ రండి చెప్పిన మాట విను అసలు చూడు సింబా రెడీ బొమ్మ చూడు చూడు బొమ్మ బొమ్మ ఇదేదో చిన్నపిల్లలు పాక్కుంటూ వస్తారు చూడు ఆ టైప్ లో ఉంది మనకేం కావాలి టీ ఏ టీ కావాలి రూమ్ లో క్లారా చూసుకున్నాం తోక రూమ్ లో క్లారా చూసుకున్నాం తోక బ్లూ అంటే బాయ్ గర్ల్ ఇంకేముంటుందిరా